，一口美年达，逃脱有办法。本节目由美年达独家冠名播出。好好玩逛京东，密室逃脱更轻松。本节目由不负每一份热爱的京东赞助播出。玩心分你一半，一扭解开谜团。本节目由超级大玩家奥利奥赞助播出。哎，这里好像缺了什么？那个，那个，哦，那个，那个，对，就是人间精品奥利奥，扭一扭，舔一舔。再泡一泡，耶、yeah! ！一秒开门，看我扭转乾坤。嗯，哇、哦，还真的被我扭转了。玩心分你一半，一扭解开谜团，快来奥利奥小程序，跟我一起解开更多谜题吧。每周四中午十二点，会员抢先一步解密。上芒果 TV APP， 搜索“神秘空间”，加入会员社区，结识高能大神。上周，由黄明昊担任队长的蜜桃团来到小芒星球，化身蜜桃旅行团的成员，去到 M 镇寻找失踪的成员小张。我没有炸弹。意外闯进烟花厂的蜜桃团，竟遇到了被奇怪声响吸引而来的隔壁邻居小白。是隔壁邻居小白，然后三爽是我的弟弟。为了逃离这里，众人发现已经变成恐怖空心人的 Maria。不仅如此，一年内经百位购买过烟花的人全部失踪，他们也变成了空心人吗？我们要面对九十九个空心人追我们，有可能。桃花山重重守护这里，是为了什么？蜜桃团能否成功逃离，找到真相 ？Oh my god! Oh my god! 我不会在工厂里追怎么办？我的天哪！这啥呀？我的天哪！我的妈呀！我们还要继续下去吗？我这啥呀？干嘛去啊？走嘛，还能从那儿绕呗？还能那有个门嘛？不会走到那每每年每每年拿那个结束的地儿，我们就、啊啊啊啊啊啊啊啊啊！快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走！我我开我开我开我开我开我！我想知道啊！我想知道啊！我想知道啊！我想知道 ！Oh my god！Oh 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 my god！ 快跑！快跑！需要干嘛？需要干嘛？需要干嘛？需要干嘛？起来！起来！起来！起来！起来！你害怕对不对？我也是通过这个方式来让我不紧张。扣九千三！啊啊！这得挖到什么时候啊？是这样挖是对的吗？这是从这儿走吗？底下有洞，底下有洞，你看，你看。是这样挖的吗？是是是是是。快点快点，这边进这边要进来了，来来来，快点快点，他不可，我也想快。
快点，这边进，这边进。换我们了，歇会儿，歇会儿，歇会儿，换一波人，换一波人，换人，换人，换人，换人，换人，换人。这铲子没我手，感觉我了。来，呃，呃，呃，呃，呃，呃，我妈看我玩泥巴会骂我的。你快点，这有个洞。踹开，再踹开，把那边再踹踹，把那边再踹踹。那边，那边，踹，踹，可以，踹下，再踹来，我再踹两下，我就能过去。能过去吗？把这边踹，这边也能踹。开门，踹。我能过，应该能过了。我能过，应该就可以了。过去，过去，过去。来来来，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了。这一脖子。我的衣服里，我脑袋进沙了，真是衣服里全是沙子。能吗？能过来吗怎么走？现在不知道门一门二，门一还是走门二？不知道呀，看一下门一门二什么意思？这边也是人，他们在这儿。这里全是人。我的妈呀！我我一片一卡车一集装箱，一集装箱。现在怎么什么战术？你得看一下这个吧。先看一下。来读一下，读一下，读一下。关押在这个被改造的厂房的空心人越来越多，我发现在全黑的时候。空心人会保持平静，并不会有攻击性。有亮光的时候，有人靠近，他们就会朝人的方向疯狂聚集攻击。害怕烟花棒，会被烟花棒逼退。之前在烟花厂打工的保安也变成空心人了，没想到他把厂子的万能感应门禁挂在脖子上，只要靠近出口三十厘米，出口就会自动打开。他差点就打开出口，把所有的空军人放出去了。还好我发现并及时用烟花棒把他们逼退
。现在我也没有办法把门禁从他脖子上拿下来，一定要看好这个人，绝不能让他靠近出口了。哦，就是要看住一个保安，因为保安他有一个万能门禁，他只要离出口三十厘米，然后那个出口就会打开。那保安在哪儿呢？不知道，保安已经变成空心人了。等一下，等一下，等一下，这这不用泡。这有什么？手套。哎，这还有两个烟花棒。戴手套吧。还有三个。拿着吧，拿着，一会儿肯定有。所以我觉得现在烟花棒可能就是要逼保安了，就是，把保安引到出口。门开以后，咱们把其他的空心人给逼退，不能让他们出去，咱们出去。对，不能让门空心人出去，嗯、我们得出去，让他感应到了，嘚儿，然后就拿烟花滋，就拿烟花滋。哇，你这形容词真的。我这，我这嘚儿还行啊。嗯。你最好能就是，嗯，像你说的，如你说的这般。艰巨的任务交给你，艰巨的任务交给你。哎呀，口头英雄，就是口口说给你说的特别好，口头口头英雄。我们去门一，去门二，先去门二，因为门一里头全是怪兽。对，最危险的地方就是最安全，就是最安全。你走啊，走啊，你走啊，轮，走啊，轮，该你了，上啊！哎，乖啊，哎，乖，哎。哎、那我们现在是门一、门二，随便随便走。门二先走走看吧，来吧，不行就跑回来嘛。好，走走走。国伟，你会保护我的？会。好的。没事没挪动时需方格四角受力均匀，平移卡住可摇，左右摇晃。就他现在，他们都在一个笼子里面，然后我们平移的话，他就就笼子会动。所以我们现在要出来吗？等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。一下，我先走回往外走。这是，这是个轨道，这是个轨道，这是个轨道，轨道。保安，保安，保安，保安在这儿，保安。我们得把这个格移得离出口近一点。出口在哪儿啊？哎，这里面跟迷宫似的，你发现了吗？不是，我们得先一起去探探路，往前走，看出口在哪儿。走吧，先走迷宫吧。先走迷宫。先走迷宫，走了啊！走了，走走走了，走走了。这个可以转，这个可以转。平移的话，这龙就会动。把它对上口，把它们引过去。对，引过去就会把它们，那个这个这个就关在里头了，它就动不了了。先找出口，先找出口，先找出口。啊！哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈！啊！刷卡区在这儿啊！刷卡区在这儿，最后是在这儿，对吧？对对对对对。只要靠近出口三十厘米，出口就会自动打开。他其实就是要要给他们
框在里头就行了嘛，只要没有口让它能出来就行了。对对对对对，其实就个拼积木嘛。所以咱们就要开始引这帮人，从那开始。对。对，来，咱们来，咱们去算吧，怎怎么怎么引他们从那开始？咱现在就是不知道推哪个。你看，哥，他们那儿有门可以打开。从那儿还可以从那儿走。哦，就是我们把他一个人引出来，对，就他一个人。他怎么出来？你看我。等一下，等一下，等一下，等一下，看啊，从这，从这，我知道了，我知道了，龙哥，龙哥。我有点头绪了啊！哦，你有你说，这样，我们先在这儿，把那个门打开，那个门打开之后，把这个门关上，他们就会跑到这个笼子啊，跑到这个笼子之后呢，再把这个笼子推上来，连着这块，连着这个，然后再从他们就从那那个笼笼子从这儿跑过来，跑到这儿，明白？跑这儿，跑这儿，跑这儿，跑这儿，跑这儿，跑这儿。但这个中间有缝啊，中间有缝啊。他们哎，你用烟花能给他们直接逼到这头，然后自己去去关门吗？去关门可以吗？可以啊，可以啊。然后呢？那你先捋一遍我了，看对不对啊？好，从这儿，从绿的进黄的，黄的，然后把这个往前挪，从这儿出来，然后往这儿走，然后那儿吓唬他们，让他们过来，过来进到这个里边，进到这个里边，然后再进到红的。你看，哎，那儿那儿就可以拆开了。原来进这个，进这个以后把门关上，然后把这个绿的和这个红的都往前推，推到顶，然后进到那个黄的，然后再进那个红的，然后再把那个红的这么一转，然后就出去了。我明白你的意思，那现在搞呗。现在先把那个黄门打开，让他们把他们关到黄子里，可以，对吧？是这意思吧？是的。我觉得不用啊，那现在直接把他们这个绿的推过来就行了。是啊，是啊，有道理。想了半天，为什么呢？来推吧，来吧，四个角啊，小白，小白，那个角得去一个，那边那边。来啊！来，一二三，一二三，走！一二三，走！不动，不动，根本不动。是不是人太多了推不动啊？人太多了推不动，根本没用。人太多了，得放出来点，得匀点人去那边，还是得先引到那个黄色的地方。那先开门嘛，把门关那里边啊。弟弟，你扒了插销就往外跑，我来给你关门。扒了插销就往外跑。Let's go, let's go, let's go, let's go. 来，走走走走。保安在那儿呢，保安在那边呢。哎，咱得去那边，咱去那边，把他们引过来，把他们引过来。Come on, come on, come on, come on, guys. 我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀
。不对，咱们是要保安在这里面才行，保安得在这里面。咱们是为了要保安，咱们要把保安送到门口。就是这个能不能动？这个动不动很关键。试一下吧，那对，不然，跟大家推回这个这个床这个屋子试试。试一下，试一下，试一下，来来来，来来，一、二、二三，走。这，哎，可以可以。哎，可以的，可以的。小心小心。那边没有关门，帮他们一把，来，走走走走，一二三，走，回来，快，保卫队，保卫。咱们现在是为了把保安挪到门口去，但是得一起挪啊，要不他自己也不走啊。我知道了，除非这样，把这个挪过来，把黄的挪过去，啊，只能这样了。现在因为只能这两块动，来试吧，不试也不知道结果呀。往往哪移呀？往这边移啊，只能往这边移啊。来，一二三，一二走，一二三，好。好，好，好，好，好，往里，往里，往里，往里，往里。这个挪过来，然后呢，把黄的路弄过去,、啊弄过去啊。对啊，让他们都过来，过来了以后，然后我进去把门关上，那没办法。哎，小东，你说什么？你进去把门把门关上。我说你进去。他说他我，他说他要进去。他说他我，他说他要进去，把门关上。我去把门关上，我去把门，我去把门关上。我去。把门关上了。我想想啊，我顺一遍啊。从这儿如果过来的话，从这儿如果过来，然后这个是这样的，对吧？从这儿走，走，然后蓝的。蓝的，然后这儿又过不去了，然后转绿的，把这个绿的打平，然后把他们最后关到这儿，关到这儿了以后，把这个黄的推到最最这边，推到这儿，然后把他们关进黄的里，然后把黄的再推回去，然后走这条路出去。咱、啊、们先试一下吧 ，OK， 可以可以，就是这样。来吧，来吧，推吧，来，一二三，不要回来，哎，嗯，哎，怎么有人跑出来了？
到这里边，然后进那个。进黄的，让进黄的。你没事吧？没事。谁放的呀？谁给放出来了？不知道。哪个门开了呀？那边的。小白，你放出来的。小白，切，你是卧底，我放出来。你是卧底，他是空心人。其实我没有意识到我放出来一个空心人，因为我在那个时候我在试前面的那个方阵该去怎么破解，可能没注意就把另一个呃那个空心人给放出来。那、啊、我们先把这个拉一下呗，把这个黄的拉过来，来吧，拉一下吧，来吧，来吧，这回肯定行了，大力出奇迹，一、二、三，哎，好了，慢点啊，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，看手，看手。一二三，你过来开门啊！一二三，开了开了开了，开了开了开了，走走这边，跟着跟着跟着我的手，走走走走走。对的对的，走走走走走走走走走。哎呦喂的，黄嫂黄嫂保安，哇，好了可以了可以了。我来关门，我来关门，我来关门，关门，关门，关门，关门，关门，关门，关门，关门，关门，关门，好。咱是不是得先过去啊？哎，咱们得先过去，是吧？等会儿稍等，我把里头门开开。对他那个没开，你看，罗现在完全不怕了。这个门我出去帮我关一下，蓝门。关门，关门，关门。好，来。好，可以了，可以了，开门，开门，开那个，这边走，这边走，这边走，这边走，这边走，这边走，同学们，这老师这边走，我是你们的导游，你好，这位老师这边走，这边走，各位老师跟我走，啊，可以了，可以了，来推这个，推这个，先弄那红的吧，我就说先弄那红的，来，一、二、三。二三，看脚啊，看脚，看脚，看脚，上去，上去，要稳，要稳，要稳，脚上去，脚上去，小心手。那推黄的吧，来吧，这样吧，黄的推过来吧，来，一二三，哎，好，先把它放到黄的房子里。人越来越多，关黄的门。好嘞，往回拉，一、二、三，咱们得先进去了。不是你把他引到这儿，然后咱们在咱们在这儿等不就行了吗？他一开，咱就出去了嘛。挪这个，然后可以可以，有道理。行，那这里边怎么也得有人引他呀？咱们拿烟花从后面吓他们不就行了吗？好，来吧。等一下，等一下，等一下，等一下，我开笼子先，开笼子先。那边有个黄的，黄边那边笼子没开，那边有一个黄的没开，好像。等一下啊，我先把这个门给开了。好，走，咱都走吧，让弟弟开吧。我开了呀，你开吧，开吧，开吧。烟花，点烟花。往那边走，往那边走，往那边往前逼，门卡，门卡，门卡，门卡。不是三十厘米吗？不是。哎，开了，开了，转转转转转转，开了，开了。
转转转转转转转，过来过来过来，大老师，大老师过来开了。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走 ！Let's go! Let's go! 我们好厉害啊！拜拜！耶！我们好厉害！这是哪儿啊？这又是哪儿啊？哎，咱们是应该是往这边走吧。这种地方好酷、啊，哇塞，这漆有室外，我天，真的是，注意安全啊！这过道还挺浪漫，还这底下不会趴人吧？我没不怕，快走快走快走快过去！我怎么觉得有点不好啊？这儿，开门不？哎，这是好像柯南的那扇大门。同学们看，大门门口全是的院里。咱们今天估计得逃出大门口去。对。把东西都找出来，通往烟花制作间。研究日志啊，这有这有，这个这个研究日志有了，这也有，这还有个手机，那是日记。手机里面还有照片，你看一眼吧。赵一，一百个人怎么会有他女朋友呢？哦，不对，应该有，因为他女朋友说了，说把那些一百个烟花录入系统了。他是第一个放鲜花的吧？是第一个吗？赵我我我看着第一个是赵一家。许愿烟花，燃放烟花可以帮你完成任何心愿，但是一年之后你会付出代价。亲爱的，你看我发现了什么？我今天打开这个旧工厂的仓库，里面竟然有一百组从没见过的烟花。烟花上有字母和数字的标记，还有一个不同组合编号的寓意表。上面说，燃放对应寓意的烟花组就可以帮人完成心愿哦，好神奇啊！陶焕山说：“你看烟花上写了什么？天下哪有免费的午餐？”赵一说：“这种字肯定是开玩笑的了，放一箱烟花能有什么代价呢？我才不信呢。”现在咱们烟花厂生意这么差，我们把这种烟花也卖了吧。万一有人感兴趣呢？我就很感兴趣呀、啊。我的愿望就是咱们生意兴隆。他们后来生意好啊，就是因为赵一放完这个烟花以后，他们生意好了。好了以后，好了一年，他就疯了。啊，他是他女朋友。他女朋友。那箱在这儿呢。哦，许愿烟花，这是那个，这是那一箱啊。Y 十八零，接着念。好久没去玩过密室了，明天五二零，我们一起去玩好不好？当然可以了，无论你明天想做什么，我都陪你。谢谢亲爱的，那我们赶紧在小王 A P P 上订票吧，全国的密室都可以预定。我好想和爱豆一起玩恐怖密室，最好是胆子大的那种。没问题，我马上就下单。那小王和爱豆玩密室，倍儿爽。
就是这个背后倍儿爽。我的妈呀！我的妈呀！哎，我想说，咱们经历过这么多了，还怕还怕这个闪一下吗？还是怕，还是歇会儿歇会儿歇会儿。这个日志相对来说好像是比较恐怖一些，这是研究日志。二零二零年四月十八号，昨天是噩梦般的一天。为了隐藏这个秘密，工厂不能继续营业了。其他买了许愿烟花的人，我也全部找到关起来了。万一他们在外面变成了空心人，引起了骚乱，大家就会顺藤摸瓜找到我的工厂，赵一就有可能被带走。依依是为了我才变成这样的，我一定要想办法保护他，让他恢复正常。我原本就不敢告诉妈妈我在这个破厂子创业，现在出了这样的事情，我更不敢跟他联系了。他妈妈找的就是这孩子吗？我儿子唐焕山，你儿子呀？走丢了，丢丢了，整整一年联系不上了。嗯嗯、今天意外发现烟花可以变成。空心人的一害怕后退，不知道是不是对所有空心人都有效，有待继续研究。今天我把另一个购买许愿烟花的客人抓到了。哇，他果然也变成了空心人。我把一些空心人关押在制作间外的走廊上。鉴于我测试烟花棒的效果，我终于分解了这款烟花棒的成分，太好了，一切都会越来越好的。但烟花棒并不能让空心人变回正常。这个是赵一，是赵一的日记。你们看这是什么意思？默契大考验，这是我的承诺哦。你要是看不懂，就罚你一辈子后悔。都喜欢美年达，都喜欢看喜剧电影。他们事儿还挺多。哇、哦，好多电影票啊！喜剧的只有一张票，恐怖的都有两张。信息太多了，开谁呢？这是没地儿没地儿开啊！这儿有个锁、啊。烟花制作间门禁卡存放处，我一定会记得你的承诺，这也是我的承诺。就对，就解不开这个，然后拿个卡啪一奔，咱就走。是个英文，是个英文。默契大考验，这是我的承诺哦。你要是看不懂，就罚你一辈子后悔。我一定会记得你的承诺，这也是我的承诺。我来，我来，我给大家说一下啊，这个题目就跟我们上一次那个题是一模一样的，就是符合男友标准，你记不记得？有十个数，就是这传说中完美男友的十大标准。他爱运动吗？他是怎么？有有 A P 啊！健身房，健身房爱运动有八，这有这么多个事情吗？比如说，都相信心想事成，这个就不对。陶焕山说：“你看烟花上写了什么？天下哪有免费的午餐？”焕山不相信心想事成的，都喜欢看喜剧电影也不一样。两个人之后就开始爱看恐怖电影了。
喜剧的只有一张票，恐怖的都有两张。所以只有女生喜欢，所以所以有没有可能是前面这个嘛？然后呢，二没有，三没有，嗯，对对对对，这样的。耶，你说的很对。比如说第一个都喜欢美年达，肯定有，对吧？第二条喜欢看喜剧的也没有，第三条也没有，没有。名字也也没有，也没有。所以二三四，二三四都没有，二三四没有掉。五有没有一起学英语？我们一起努力，一起学英语。哦，那六符合完美身高差十二吗？身高差。哦，哎，买过他买的女装都是 M 码的，哎，对，还一米六五，想起来那个女孩一米六五。那换成呢？他怎么也得差十二的话，应该是一米一米五三。然后这就是就是一一米一米七一米七七，反正那男孩看着应该不高吧？我估计应该没有。都喜欢看书这个事儿呢？啊，不喜欢看书，那女的不喜欢看书。我最不喜欢看书的她，为了我，熬夜翻遍所有烟花社的资料和书籍。六和七都没有。让我们来看第二个啊。八不喜欢和胆子大的 idol 一起玩恐怖密室。八是没掉，他喜欢喜欢是吧？我好想和 idol 一起玩恐怖密室，最好是胆子大的那种。喜欢喝咖啡，为什么喜欢喝咖啡呢？他刚刚说最喜欢喝的食物是什么？咖啡、啊。我会准备好很多很多他喜欢的零食，等他回来一起分享。咖啡，咖啡，咖啡。然后都喜欢玩猜谜游戏，对。对。生日在四月份。对对对，两个都在四月份。曹焕山，生日一九九六，四月十号。在四月份的三十一天中，那一天就是我的生日年，这就是。都喜欢看恐怖电影，对。还有喜欢大张伟哥那肯定是对。D D D D， 是 D I D。他们没有英文名，对不对？男的没有英文名。喜欢潮流视频。没有，都不喜欢写日记。这个喜欢写，喜欢写日记，没有十七。所以十七也划掉。十八、十九、二十二一都有。有天他高兴的跟我说，要去哪个地方蜜月旅行，我们还一起做了攻略。菲尼克斯，凤凰呀。凤凰是代表一个他们蜜月的城市吗？那就凤凰城。我养的黑猫在四月份的第一个星期一那天开始吃鱼罐头，你养的白猫在四月的第一个星期二开始吃鱼罐头。然后呢？这个是什么？是个英文，是个英文。这是我的承诺哦，我一定会记得你的承诺，这也是我的承诺，这也是我的承诺。是个英文，是个英文。I do. I do. 对 ，I do. I do. I do. 那你试试 ，I do. I do。哇。Yes, I do。哦，来了。Oh my god! Oh my god! 不想看，不想看。而且我们要分布在六个屋里，看上去是哇，六个制作间。该来的还是来。为安全生产，每一个制作间的人员需单独通过防静电走廊，按照一至六的顺序依次进入制作间。也就是说，一个一个往外走，第一个人进到一号，第二个人进到二号，第三个人进到三号，第四个人以此类推，以免造成静电干扰。如果两个人同时出现在走廊，可能就会触电。双人制作间和两人同行。比如说六号制作间就需要两个人一起走出去，若违反操作，烟花制作间门无法开启。他这有一个每个房间放什么颜色、啊？来了啊，这个烟花棒所需的原料分别为，这个 A 是透明，透明 ，B 是绿色 ，B 是绿色 ，C 是黄色，黄色 ，D 是蓝色 ，E 是黑色。F 是红色，就我们要去把那些要就都找到。试剂嘛，他写的都是。那我们先分配一下吧，大家哪谁去谁哪一个嘛。我们手心手背嘛，嗯，就去炫数嘛。我们先能惹多老吧。比如说国伟跟弟弟就可以去六和三，嗯，六这俩人去。我可以跟国伟去六。伦哥你就去一最近的。要不你去这儿，烟花仓库等着去。<笑>我们先都差不多了，你你随便找一窝你就去一下，可以就行。我自己我争。那咱俩就得走最远的到六
行，我觉得队长先打样吧。队长，你选，你随便选一个。我去个五吗？你去五啊。好，那我选四。我选二。那我一。好，三留给三。三你是三吧？一三，你你三，我四。咱俩真要比我高。你自己去试吧、啊。你怎么不自己去试呢？你也可以自己去试的呀。我跟郭伟去。我跟郭伟去。你别聊了，你们两个聊半天就是你们俩去。你自己走，你去试。我跟郭伟去。你我怎么可能？你你胆子还比我大点呢。我真不行。赶紧的，开始吧，从一开始。去吧，宝贝儿，你们真豁得去我。白哥难得来一次，就好好体验一下我们这个秘。对，谢谢弟弟。来吧，来吧，赶紧的，我们白哥都同都同意了，第一第一个第一个走了。我们俩没商量好呢。我们俩还没商量好呢。我们俩我们俩没商量好呢。我们俩没商量好，说谁跟国伟走呢？没事，现在还没轮到你们走，你们还可以再聊一会儿。对，来吧，开吧。去吧，宝贝儿！我的个妈呀，这么黑！哎，这哎，来，白老师，加油，白老师！走吧，走吧，走吧，加油！这么黑！啊，这怎么走一个？一个人走，只能。啊，这这，这我，这我怎么知道这往哪走啊？这不是看地图吗？出门右拐，拿手机照一下，照一下，照一下。哎，手机对。有呀！太吓人了。但我真的不能自己，你想这种，咱俩不能自己，不可能一个人单独走，咱俩不可能单独。我的天呀！我跟我跟邓伦怎么办？不行，我跟你说，刚才有灯是看着他们一回是一回事儿，这黑这灯这是另外一回事儿了。白哥可以吗？白哥，我我，哎，你可以把手机拿着啊。对，手机。不是手机一开，那怪物就不就往你那扑过来了吗？如果是黑的不出声，它是不会动的。来读一下，读一下，读一下。我发现，在全黑的时候，空心人会保持平静，并不会有攻击性。有亮光的时候，有人靠近，他们就会朝人的方向疯狂聚集攻击。白，你可以吗？白，不是那个第谁告诉我第一一第一间房在哪儿啊？哎，队长，你先看一眼。我说他这是仓库吗？他是仓库吗？走了。我们认识仓库。怎么走？拿着，这是一，这是一。好好好，明白了，明白了，明白了。行了，行了。一在哪儿啊？远吗？就在正在正对面。哎哎，冲！加油！加油！加油！白哥，来！加油！加油！哎！白哥呢？白哥去了吗？白哥，加油，白哥！哎，白哥，你最棒了里面没有灯，他怎么找啊？不是
，这这这不是这这。这在哪儿啊哦，小白至少的灯。啊！他在晃吗？是他在晃吗？他在晃，他在晃。我错了，我错了。哎，这这门怎么开啊？这门怎么打不开了？完成制作流程，门会自动打开。制作流程：烟花制作盒，六个烟花制作间，同时将准确分量的烟花原料放入后，生产流程自动进行。投放处：成品区区。大老师。大老师啊，小白，你别别别不要不要开灯！小白，你说你说怎么了？我，那个什么，我，就你们必须同时都得进到这个屋子里面，然后把这个东西放进一个小盒里边。屋里有灯吗？呃、有有手电，你进到屋里边有手电，就每个人必须都得进到那个对应的房间里边，然后把这个东西完成，要不然我现在出不去了。他他在里边出不来了，应该出不来了。应该是我们每个人一次进去就是关在里面了。就这样吧，没办法了。哪样啊？就咱俩一块走呗，那没办法，咱俩只能去六，咱俩能干嘛呀？你能单独一个人进房间吗？挨挨个进，各各各各各各各找各数的，一起去吧，那就直接走吧，该走的走，走吧，走吧，龙勇，我们一起快走，一块走，一块走。六在哪儿啊？地图呢？地图呢？在这儿，在这儿。然后来，现在是这是一的话，就是这样。六是右拐右手。好，那就是咱们咱们四个在在这边走。郭威，你在我俩后边。你在我俩后边。我我去四啊。右拐右拐。右拐，他怎么往左走？只能一个人一个人走。走吧，二号该走二号了。那我去吧。二嗨，哎，别把手机拿走啊！别拿手机，哎，你那你你就直接进二了，直接直接。但是我看不到哎，我我夜盲。来来来，给你照一下，给照一下，照一下，照一下。去吧，没事没事没事。就在这房间，就在这房间，去吧，去吧，快去吧，去吧，二二二，快走，快走，没事，没事，没事。哎哎。哇。哎呦，没有灯啊！嗯，没有灯啊，这里面手电筒也没有啊。那个柜子里面有手电筒，柜子里面。但是我夜盲啊，手电筒会出现在哪儿、啊？
。哦，找到了，这是吗？这才不是啊！下个是谁？我，我是三。那你你三吧，我四吧，四更远。我是四，要我五吧，我五我五我五。然后我在你俩旁边，没事儿。小心小心啊！一二。违规怎么违规了？他还没，他还没，他还没进去呢。你是不是进错房间了？他应该去三。他去三呀、啊，他去三就对了。一样，你进的是左边房间吧？这是几号房啊？我是不是多走了？左手房间，左手房间。我要去哪儿啊？你是左边最后一个房间。左边最后一个房间。你这是几啊？我是二。你这是二对吧？家庭进了吗？等一下，还没呢。你们找到手电筒了吗？我们还没进去，你找着了吗？我不知道在哪儿，在柜子里。柜子放在哪儿？进门左边还是右边啊？左边。进门左边。啊！哦！哦！你这样搞得我好尴尬，我要，那我照外面的会不会吹呀？我看一下，我能上去。啊，不要！啊，不要！我没动，我真没动，我发誓，我肯定没有动灯。如果我现在照外面呢？我不动，我不动，我不动，好吧？哎，你们都找着手电筒了吗？找到了，我房间有一只。啊？我房间里有一只空心人，他房间里有怪物，谁房间有怪物？那个小刘。那怎么办？我，我也希望我胆子大点，可以保护你。啊！对不起，是我不争气。你自己敢去四吗？你自己敢去四吗？你怎么不去四呢？你去四吧。我我，别聊了。聊半天，最终都是一样的。你要不然你自己去试，我跟国伟去溜。哎，家庭进了三了吗？进了。好，我进四啊。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！好，我进四了，我已经进四了，我是个近视眼。我走了、啊，走走走，咱俩在这儿，咱俩在这儿，咱俩这儿
，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻，许幻山，我走了，我走了。哎，那个地图呢？不是，我走了哈。你叫地图干啥呀？不是，我走了。走走走走,走了，我到了，就我到了，我到了，我就那个哈。咱俩在这儿，在这儿，念在这儿哈，在这儿。好，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻。许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻山，许幻我喜欢山，国伟，啊，我到了，我到了。你刚才大概走了多远啊？你走到尽头就行，走到最前面。没事，我的好战友。遇到这种困难的时候，我们俩一起克服，好吗？伦哥加油，加油！哎呦我，哎呦我，哎呦我，哎呀我你们，你你。第一步，第一步就绊着了。不叫啊，小点声啊，哥们儿，给点面子啊！我跟你说，第一次做这这这不容易，我跟你说，你知道吗？这这这，加油，加油！国伟，我走到你房间门口，你喊一声，然后我就知道我在哪儿了。好，啊。伦哥，有啥？我们这儿有监控，能看到你们的房间，但是现在没有信号，我们在找怎么弄。我的天，什么都没有，太可怕了！我为什么会来这种地方？以下有六种。哦，嗯，他跑了，一切都会好起来的。我可以把我的心借给你。我们要干嘛呀？这是啥？不是火，这个是黄色。请按按钮。哎哎，能听见我说话吗？喂，你们能听见吗？喂喂，前台的朋友。呼叫呼叫。能听见我说话吗？没电、啊。成品原料。是这个吧？这儿真猛！这个就是这个制，咱们要制这个烟花什么？这个烟花制作方法。世界所需剂量比世界必要。哥哥们，我这里有个烟花试剂的配方。我这有蓝色的药水，药水也找到了，现在就要出去
，我找到了药水儿。我咱药水呢？这药水在这儿呢。哦，我们也找药水了。你们什么颜色呀、啊？我找到的是蓝色和白色。是不是拿着就走啊？走吗？哥哥们，来我这儿是不是？来我这儿是不是？哎哎哎哎哎！绝对不能按，那不按了，不按不按，我们俩肯定不按。伦哥，六号房有什么东西吗？我们这儿有一个绝对不能按，绝对不能按，对。所以我们俩是不会按的。伦哥，给我按，按他。不是按就别按了，听话。但是不按是不是不行？你你按了，他会出来啥吗？你按了，他门是不是就开了？伦哥，啊，按那个按钮，那个按钮上绝对不能按，<笑>按，不要管了，按它，按它。你按啊，按了就关了，死掉了。然后呢，就见不到你的哥哥姐姐了，就死掉了。按吧按吧，如果你见不到你的哥哥了，怎么办呢？没事，哥，我爱你。这好敷衍的爱，太敷衍了，不是一定是这样吗？感觉是因为他这个突然亮起来了，你发现了吗？而且是不是应该只有咱们有？来，要不咱们再找找吧？咱们再找找吧。哎，找啥呀？我不害怕人，但人却把我伤得遍体鳞伤。这样他们进不来了。看来必须得按。真的吗？嗯，过来。我按了。你按啊，按，按，我按了，按吧，按吧。要摁了，开了怎么办？开了怎么办？开了怎么办？开了怎么来不来了？哎，你往脚上站着。脚上。我我一会我跟他我跟他拼了，我跟他，好吗？好吗？兄弟们，兄弟们。既然把这个按钮交给了我们俩啊，那我们俩就不会让你们失望的。好的，按了，按，按，按
不对，门开不开？门开不开？门开不开？门开不开？门肯定开不开。完成制作流程会自动开。开不开？开不开？喂，能听见我说话吗？哎，我现在能看见你们，你们能听见我说话就点点头。找什么呀？我的是黑色，这个啊。哦，我有绿色的。我被抓了，我被抓了，龚、啊、伟被抓了，龚伟被抓走了。哦，出不来，门打不开，门打不开的。我们现在怎么着啊？看看那个、你想，如果咱俩单独进一个房间，我跟你说，徐江以下六种烟花试剂，选取四种进行混合，调配总剂量为三十毫升的试剂，再加入助燃剂，然后把正确剂量的试剂和助燃剂分别放入烟花制作盒的原料桶入口中，制作程序将自动启动，获得烟花绑烟花。但是咱们得把所有的试剂配合在一起吧？怎么把所有的试剂配在一起呢？这个是六个烟花制作间同时将准确分量的烟花原料放入后，生产流程得跟他们说啊，得要同时放。小白啊，那个我们黄色是什么？是几号啊？我也不知道，那张纸没在我这儿啊。他这有一个，每个房间放什么颜色？那那张纸在哪儿？我这有一张纸 ，A 是透明 ，B 是绿色 ，C 是黄色 ，D 是蓝色 ，E 是黑色 ，F 是红色。小贾，哎，你是透明的吗？我不是，我是制作烟花，所有人都要把东西给我。没有，咱们每个人都有制作烟花的这个，咱们要同时把它放进去。你有一个小，你有一个瓶子，这个瓶子，这个瓶子，这个这个透。对，你是透明，你是透明，对的，对的，你是 A， A 是透明， B 是我， B 是绿色，咱们是 C， F 是红色，对吧？红色，我是黑色， D 是国伟吧？我找到的是蓝色和白色。那就现在按第一个吧。试剂 A 所需剂量比试剂 B 所需剂量多一毫升。我已经算好了，你们从后往前算，从后往前算，因为他给了 F 的值是十。这不数学题吗？试剂 A 剂量比试剂 B 所需剂量多一 ，A 等于 B 加一 ，B 所需剂量是试剂 C 所需剂量的一半。B 等于二分之 C 试剂 ，C 所需剂量是试剂 D 所需剂量 ，C 等于 D 减七，试剂 D 所需剂量比试剂 E 多一 ，C 等于二一加一，试剂 E 的剂量比试剂 F 所需剂量的一半多。等于二分之一 ，F 等于十 ，E 等于七
等于十五 ，c 等于八 ，d 等于四 ，d 等于五。d 是十五 ，c 是八 ，b 是四 ，a 是五。C 是八是吧？嗯，咱俩能再懒点吗？我家里能再懒点儿。小白蒜呢？人家胖。我八怎么到啊？毫升。八。八这个到。不是。十二。正好。超级完美。我到完了 ，C 到完了。不不不不不不不不不。但它是。六种烟花试剂中选四种，然后配成三十。这选择题是吗？最终选几啊？哎哎哎哎，我知道了 ，A A A C A C E F A C E F A C E F A C E F 对 ，OK。A C E F 放是吧？我是 A， 我是 A， 我是 C， 我是 C， 我是 E。哦，十几 F 是十。小刘，小刘，你倒十毫升。我倒五毫升。我七。好好，都放，都放，一起放，一起放。好，来，一二三，放。难道真的会？烟花颜料确认中，缺少应有原料。缺少什么？啊？烟花颜料确认中，缺少应有原料。缺少原料，还要给什么原料啊？哦。那个助燃剂呢？助燃剂呢？助燃剂在我这儿，我要倒倒在瓶里，对不对？那大老师放二十 G 的助燃剂，白色、黑色各十 G， 两个都在吗？我我是黑色自助助燃剂。哦，它是白色助燃剂，明白了。我找到的是蓝色和白色。所以白色在五是吗？因为白色的实际对。白色在五。我出去看看吧，我可以把，我可以把信，我可以把信借给你。那弟弟，你能出去？你去吧。我去了啊。你去吧。小心啊。看头啊，看头啊！咱待会儿得得拿个东西垫着上去。但你进得去吗？是这个吗？就是这个东西。我的助燃剂是这样的。好好，都放，都放，一起放，一起放。我也放啊。哦。哦，真的假的？哇，哇，要不了这么多吧？完了，有这么多这个肯定完蛋了。可以出来了吗？完了，门开了，没有打火机，没有打火机。打火机在我这儿，打火机在我这儿。你就敢出来了？来，可以出来了。完了。有这么多，这个肯定完蛋了。这不多花吗？那就会有很多的
，到时候可能出冲突的时候要点着这个冲突去吧。哎，那国威怎么办啊？我觉得他们现在啊，就逮这第一百个呢。对，他还是那第一百个，张一百吗？小张是最后一组烟花，就是这个烟花副作用就是变成空心人。我也不知道，我就被敲晕带进来了。所以买烟花的人都会失踪。国伟到底使用没使用过烟花？他估计使用过。我觉得他使用过。对。我刚刚就看到他直接被一窝蜂的带带走了，之前。我吓死了。没事，现在不怕嘛，现在有这么多烟花。所以我们现在要去找国伟，对吗？这国伟从这个柜子里冲出来，有点像我觉得。我觉得他应该会出来。这里面会有人是吗？这个，呃，哎，我我看见你了，浩克，我已经看见你，你最好出来。谁？谁？嗯，不知道，是是国伟带进的吧？不知道，我感觉这里面会不会有人吧？我也是这么藏。我感觉这里面会不会有人吗？点火吧，直接点一个，还人多呢。点点点，稍等稍等。没人没人没人，小这种这种这种这种啊，嗨，没准儿有的就有就有。要不然这排柜子是干嘛的呢？都是有格子的。走吧，这儿呢，前面写着呢。通向老板卧室右右转。燃花烟花平台由此左转。哎，这有一张纸。来来来来来来来来来，这儿呢，哎，看这个，看这个，可以了。我终于懂了，许下心愿，付出的代价就是人心。想要不劳而获，走捷径，最终就会变成没有理智的空心人。这多像现在社会上那些每天浑浑噩噩、头脑好像塞满了稻草般、被过度物质和信息捆绑着的人，为了满足自己的欲望而出卖了自己的灵魂。他们都被欲望驱使着，最终被欲望掏空。依依，依依，为了让我他的女朋友来，为了让我不那么辛苦，能够尽快成功，也寄希望了一个愿望，让我们的日子尽快好起来。我的愿望就是咱们生意兴隆，万一有效呢？那不是一步登天，再也不用辛苦了。许愿烟花这么不真实的事情，竟然发生在了我的身边，像一个虚假的故事，也像一个残酷的警告。我问过我自己，如果哪一天真的有一条看似没有代价的捷径摆在我面前，我会忍住脚步吗？我不知道，谁能斩钉截铁的回答这个问题呢？我希望现在快步前进的人能够停下脚步，想一想这个问题。我陆续把购买了许愿烟花的人提前抓了回来，为了防止他们的逃跑，我在他们身上绑上烟花燃料，关在了废弃的厕所里。倒计时其实并不是爆炸的时间，而是他们变成空心人的时间。现在我终于将许愿烟花复制成功了，我距离让所有空心人恢复只有最后一。一步之遥了，所以国伟马上要变成空心人了。所以那怎么救他呢？我们快去救他吧，有办法救他吗？要我们先去这边看看。我们我们看看这边是就是我们可以结束了吗？我们我们看，所以我们所以我们看一眼嘛。如果是可以结束的话，那我结束，因为国伟那么能聊，走走哪儿都不吃亏。他当空心人应该也是一个能唠的空心人，可以。你能想象空心人想自杀吗
，这可不是结束，对吧？当然不是结束啊！我们拿这么多烟花，你以为？是要最终的跟一百个人抗衡。对对对。现在不怕，现在这么多烟花，来一个搞一个，火就一个呀，还得还一块点。我点一把给你们分。先去卧室看一眼吧，要不然。哦，真的有地上有血。哦，地上真的有血。地上有血。哇塞，国文。喂，哇、哦，这都是血印啊！哇，哇、哦，郭伟，郭伟，韩队长啊！哎，哎，哦哦哦，这是谁？嗯、这这，马瑞打挺了，这是。这是这是那谁吧？那个那个那个那个那个陶陶陶陶焕山，他就是那个点烟花的那个吗？对，陶焕山突然失去联络，至今下落无名。他怎么在这儿啊？对啊，他咋了呢？他脸上有血耶！焕山焕山，赶紧看一眼，他手上他手上有那个。对。我又把工厂大门焊死了，我把我复制成功的字母。和数字烟花都放在了烟花商店里，就那些字母，就是咱们一楼的那个，贼多的贼多的那个。搞清楚烟花编号和对应的规律，就去刚才那儿，去烟花燃放平台点燃烟花，许下大家都变回正常正常。这个心愿后，我就开车撞下去，从大铁门撞出去。等到第二天，好酷！等到第二天黎明到来的时候，你和大家都会变成正常，我们就可以真正重聚。烟花编号和对应的规律。对，哎，这还有东西，这还有东西，哥哥们，哎，车钥匙，车钥匙，车钥匙，车钥匙，真的有车。等会儿，等会儿，而且车已修好。你上次说我们在车头加固，方便你在特殊情况下可以撞开工厂大门。我已经给你加装了防护条，在车速二十码的情况下撞。大铁门一点问题都没有，不过好奇你没事，总把自己工厂大门焊起来干嘛呢？真的能开车撞撞出去吗？哎，谁在？啊，撞的！哦，好精彩哦！撞的！各种推背。这是什么意思？那我们怎么高考状元？哦，这是那个，哦，这是那个一楼那个那半，哦，那半，那半了。我觉得这是少一半，是在那哪儿？是是是少一半。他是不是每个烟花都有自己的编号，然后根据这个上面的找，搞清楚烟花编号和对应的规律。许下大家都变回正常。正常。这个心愿后，黎明到来的时候，你们就可以真正重聚。OK， 我们现在就要搞清楚烟花的编号和对应的规律。那编号是什么呢？就楼下一层嘛。从这走，从这走，从这走。走走走。对吧 ？Let's go go。走吧，只要我们我们让所有人都正常了，郭伟就正常了，他就回来了。对对,对，我们许下那个心愿哟。车钥匙拿了吗？拿了。咱们还得开车转转去。烟花烟花，商店里也有啊。伦伦好，勇敢！谢谢谢谢伦儿，谢谢哥。京东不负每一份热爱，太棒了！来拼那半截，那半截在哪儿呢？拼一下，拼一下。他要干嘛呀？拼出来干嘛？心想事成嘛，就是不同的编码是不同的愿望。对。然后呢？就是找编号和规矩的。对，七九为什么是加薪？六三就是人气爆炸，六九高考状元。所以咱们现在要找的是许下大家都变回正常这个心愿。所以我们要我们要知道那个那个编码是吗？对。哦。
，零零嘛，归零嘛，<笑>就是人只要归零，就能够变得特别的更有更有干劲儿啊。那我选这个，给你选一个四七好了，上年报俩，祝你，上年报俩，祝你。<笑>大可不必，我还年轻。<笑>高考状元，我要当高考状元。你是高考状元，其实当状元，你你本身靠多少努力就可以得上，是不是？不用许愿，因为许愿都是一个求自个儿心安。那就是数对应的字。嗯，烟花,烟花七九就是升职加薪。他为什么这个七是九就是加薪？人气爆炸六三。六四，为什么呢？他是还有什么别的别的线索吗？还是就这么生财啊？这个是什么？干嘛用的呀？刚才看那个烟花盒里头也有这个东西。哎，你们快看，许愿烟花。哎，有人记住别人什么字吗？零八，要不就八零。哎，这个表你们在吗？小张是最后一组烟花。你看小张男，小张，小张，哎，弄啥了你？哎，这个表你们在吗？在这儿，我知道在哪儿，在老板的办公室里。走吧，咱俩去拿去吧，咱俩去拿去吧。不是在老，不是在老板办公室，就在老板办公室。哦，对，在办公室。对，那个烟花，马瑞亚在里面。马瑞亚在里面。那你去吧。你不是要一起去吗？不去了。给我个打火机呗。走，蜜姐。你再见。我跟你去吧，可以可以，来，你去吧，再见，两个弟弟加油。是要分析这个对吗？那是不是这是第七十九个买卖呀？哎，如果让你许一个心愿，你会许什么？就许。三年报俩好不好？为什么没有？来。赵一就是八十哎，生意兴隆。生意兴隆，但国伟是啥呀？在你那儿吧？你那儿有国伟吗？可能是。有小张。四七。四七是啥呀？三年报俩、嗯。果然是这样。以国伟的性格很适合这个。是是是,是，果然许了三年报俩。<笑>果然许的那是三年报俩。所以呢？所以他这就是这些，其实只有这些,这些对。啊，只有这些。那咱们应该怎么许恢复正常呢？还是咱们可以把这个拼出来啊？这个一直没用上，是不是？这个不知道是干嘛用的。就是最后咱们推理出这个数字以后，然后找到对应的拿上去。所以咱们现在要先还是要先推理这个。健康跟三五。遇见跟真爱，跟笔画有关系吗？家是，这没有七十九个。生，生，职，加，心。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 十九 Z 二十六 A B C D E F G H I J 十 X Y Z 二十四加起来看看，对吧？嗯，是不是？可以。九加六十五，四十五，五十五。哦，七十九，哦，七十九，哦，可以可以，文哥，再试一个，再试一个，是一高考高考状元，高考状元，高考状元，一个简单，高 A B C D E F G 七 H I J K 十一十一，嗯，二十六 Z 加二十六 ，X Y 二十五，哎，行，对了，十八，二十六，十四，四十四，二十五。来走来走来走 ，Where's my letter？ 不是，国伟国伟在那儿呢，国伟在那儿呢。张国伟。张国伟变了。
，走走走。哎，先找这个，找这个。那我们开始了，开始，开始，赶紧，赶紧算，他们咱们已经算算完了。大家都都变回正常。A B C D。A B C D 四四四四 H I J 十。哎，他把锁拆了，他把锁拆，快点拿那个烟花快走，拿烟花快走，算出来快走，给我再给我一个，再给我一个。来来来来来来。Z 是二十二十六。C 三，十四，十八，郭威，郭威，你再坚持一下。现在找到。五十七，烟花五十七，烟花五十七，五十七，五十七，五十七。拿着拿着 ，Y H 五十七，快找快找。五十七，烟花 Y H 五十七 ，Y H 五十七，快找快找。快找，快找。快找，快找。拿着拿着 ，Y H 五十七，快找快找。七在这，七在这，快找快找。这这这这，来来来，点上点上点上点上点上。五五，这这这这这这这这这，走走走走走，快走走。快快快快快快！这下面全是吧？可能。头尾在哪儿呢？最高那个，最高那个。哦，那辆车在这儿。Oh my god！ 那辆车在这儿。想怎么下去啊？我们要开那车。谁开啊？我不会开，我没驾照。我,我开。这车不够坐吧？够坐，够坐。后边坐四个可以。后面挤四个嘛？谁最大？谁最胖？坐前面。大老师坐前边。刚说完谁最大谁最胖，然后你非接这一句。<笑>哦，我接的是大。<笑>谢谢。大老师吗？谢谢。谢谢大老师在坐前面。谢谢谢谢谢谢<笑>一会儿商量最后剩个谁，多拿点烟花把他们给引开，然后最后一个上车。我可以。你可以。嗯。嗯咱一会儿先都下去，都拿着。给他点着了，全部点着，然后过去上去，我先把车发动好，然后让上车让蜜跟大佬先上车，好，然后让他们给你开着门，然后你把这个咵一扔，你就上车关门，咱就走。来吧，先许愿，先许愿，许愿，许愿，许愿，许愿，把正确的四个烟花方块放入相应的凹槽后。按下启动键就可以放烟花了。来，这这这这这有这有这有。Y H， 还是五十七五十七哦。Y H 五十七。好，把 Y 拿过来。Y H 五十七，手合在一起啊，我们一块摁了，是他是是怎么着就是他了。张国伟能不能成功就靠就靠他了。让我们希望所有人都恢复正常。正常
驶一站，咱们就这样，到时候坐副驾驶，然后我开车，弟弟最后一个上车，你坐后面。你得，你谁给开门、啊？咱俩赶完了上车，然后给他开着门，他上来，咱们就走。好，好吧，没问题。Go. 那我们每个人都点着呗，下去再点吗？下去再点呗。哪个地方可以去掉车里？这这里，下楼可达车辆停放处哎，就在这下面吗？他们就在这儿呢，你看。他们他们就在这儿呢，他们他们就在这儿呢。哦，开了开了。哎，点上吗？来，不是到那楼再点吗？到那层再点。你看，现在龙哥胆儿多大？在这儿，在这儿，在这儿点，在这儿点。你都敢走第一个，你真不是我怕浪费了。没有火儿，火呢？谁叫火儿？谁有火儿？火呢？火呢？火在哪儿呢？没有火儿。火呢？在商店没拿、啊。哦，这儿呢，这儿这儿呢，火在我这儿呢。好，来点吧，伦。Come on, come on, come on。伦，给你，给你，给你，给你。郭伟，坚持住啊！马上我们就来救你了！马上走了，他马上走了，他马上走了。给后边，给后边，给后边。五，哦，掉了。你听那边欢呼呢！我觉得张国伟呢是天亮了以后才会恢复正常，所以我们就等不到他了。而且越来越觉得他的正常正常状态是刚刚才那个状态，那个状态。哎
。哎，今天以以你们三季元老来说，算是可以可以。超级开心，排排是超级开心排排前一了吗？已经前前二前二前二了啊！我们还可以许个愿，对不对？因为咱们现在可以许愿了。好，我现在许愿啊！许愿了。我们要许我们的秘制大逃脱，收视长虹。对。大红大红大红大红，红红的不能再红。然后那个也祝我们小白的那个新戏，新戏点击率超高，成功成功。我拿到了我们今天的密室拼图，我们要不庆祝一下？好的，好，谢谢。干杯干杯干杯干杯干杯！喊出我们的口号，一二三，密室大好。太感动了，太感动了！谢谢密室。谢谢你们的守候，还就陪伴在我左右。印象深刻的就是那次第一次录密室的时候，牛羊串串店嘛，记得还挺清楚的。记得有一些解题，然后他在油锅里面，大家摸了半天，然后结果钥匙就在下面，就是发生了一些很愚蠢的事情，但是就很美好。有一些题可能你看看到的时候，你真的不知道的，但是就是大家笨笨的大家可能都没有太多的录密室的经验那个时候，然后一起。同心协力，然后一起把题解开的时候，那种感觉特别好。所以我觉得这是一个团队的协作。嗯，我第一次玩密室的时候，应该还是在上大学。那个时候的密室是纯解密，没有一点气氛的渲染，就是没搞懂是什么东西。有一趴是打游戏机，啊，类似拳皇那种，然后跟电脑对打，然后你打过了它，然后。这一关你就通过了，这个其实到现在我印象还挺深的，我觉得还挺好玩的，还挺逗的。我第一次玩密室就是录《密室大逃脱》，能够融入式的体验一件事情，这么纷杂的世界能让我进入到一个环境之中，我觉得非常的感恩啊！录节目没超过十分钟，汗已经多到那么那么热，我觉得为一个节目这么卖力气的时候已经很少了啊！我说实话，我玩密室没有自己私下玩过。我第一次就是接触咱们密室大逃脱来玩过，给我印象最深的可能就是，呃，第一季和呃第二季，觉得就是这个团队，还有团魂。呃，这是我人生第一次玩这种密室类型的游戏，因为就可能我玩什么鬼屋啊、密室都不会有特别大的反应，所以嗯，就朋友们觉得我挺无趣的，也不会邀请我玩这种类型。我我说实话，我很早就开始玩密室了，就是还没有。当练习生的时候，我就开始玩。那时候接触的密室都是一些纯机关类的游戏，就是认真的解谜。就体验的话，就是很烧脑。我在第一次玩密室的时候，其实是怀着非常期待。我想着其实密室没有那么恐怖吧，当时可能心是这样想的，因为当时还小嘛，我就觉得没有那么恐怖。直到我进去的那一刻，我发现一切都是假。一口美年达。逃脱有办法。本节目由美联达独家冠名播出。好我好玩逛京东，密室逃脱更轻松。本节目由不负每一份热爱的京东赞助播出。扭一扭，泡一泡，神秘线索全知道。本节目由超级大玩家奥利奥赞助播出。上小芒 APP 和爱豆一起玩密室。